ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட் பண்ண லைனிங் க்ளவுஸ் எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மெயின் கிளாத்து மேலே நல்ல பக்கத்தில் லைனிங் கிளாத்தை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் வந்து கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு கழுத்து பகுதியில் ஷோல்டர்கிட்ட கால் இன்ச் விட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் கழுத்து பகுதி பிடிக்கிறதுக்கு கால் இன்ச் விட்டு தையல் போட்டால் போதுமானது தையல் போட்டதுமே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் எல்லாம் வந்து லைனிங் அளவுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணிடுங்க குட்டியாக அங்கங்கே சிசர் கட் வந்து போட்டு விட்டுருங்க இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா லைனிங் துணியை திருப்பி விடும்போது நல்லா சுலபமாக திரும்பி வர்றதுக்காக தான் நல்லா நீட்டாக நகத்தில் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ கழுத்து பகுதியில் அந்த எஜ்ஜில் வந்து எஜ் தையல் போட்டுருங்க சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு எஜ்ஜி தையல் போட்டுருங்க கழுத்து பகுதியை அடிக்கும்போது மட்டும் ரொம்ப கவனமாக அடிக்கணும் இல்லைனா வந்து நமக்கு இழுத்துக்கிட்டு வந்துடும் அதனால் கழுத்து வந்து லூஸ் ஆகிடும் இப்போ லைனிங்கோட எஜ்ஜு ஓரத்தில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எஜ்ஜி தையல் போட்டுக்குங்க சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டு எஜ்ஜி தையல் போட்டுருங்க இதுதான் ரொம்ப லைனிங் ப்ளவுஸ்க்கு முக்கியமான ஒன்று நம்ம லைனிங் ப்ளவுஸையும் மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணும்போது சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டு தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணிடலாம் ப்ளவுஸ் கட்டிங் வீடியோவில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸில் எப்படி வந்து இந்த முன் உயரத்தில் வந்து பன்னெண்டு இன்ச் விட்டு அதுக்கு கீழே வந்து வீசே போட்டிருக்கீங்களே அது எப்படி வந்து தைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் இங்கே மூணு சிசர் கட் விட்டிருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து விட்டுட்டு நீட்டாக எடுத்து விட்டுக்குங்க அவங்களுக்காக வந்து இதை நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவங்க எப்படி வி மடித்து தைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியலன்னாங்க கீழே அந்த நம்ம வி எக்ஸ்ட்ரா விட்ட வி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு சிசர் கட்க்கு இடையில் தையல் போட்டுறணும் இதுலேயும் பாருங்கள் மூணு சிசர் கட் இருக்குது இதுவுமே வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் சைடும் கரெக்ட் சைடும் கரெக்டாக வெளியில் வர்ற மாதிரி வந்து மடித்து விட்டுக்குங்க இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நேராக தான் இருக்கணும் கிராஸாக வந்து வைக்கக்கூடாது அங்கே சிசர் கட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தையல் போட ஆரம்பிக்கணும் இது வரைக்கும் வந்து தையல் பிடிக்கணும் இது வந்து நீங்கள் கிராஸாக தான் தையல் போடணும் முன் உயரத்தில் பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு கீழே விட்டுருக்க இந்த வீசியப்பை இந்த மாதிரி தாங்க வந்து மடித்து தைக்கணும் அதை நீங்கள் கட் பண்ணி விட வேண்டாம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது டாட் பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக வந்து ரெண்டையும் சென்ட்ராக மடிச்சுக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாட் பிடிச்சிருக்கோம்ல அந்த நேர் கரெக்டாக வந்து வரும் ஃபிங்கரில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு அவ்வளோ தூரம் மட்டும் தையல் போட்டுக்குங்க இந்த தையல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் பிடிக்கணும் அதையும் வந்து கிராஸாக வந்து நிறுத்திடுங்க ப்ளவுஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாட் பிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமே நீங்கள் ஃபிங்கரில் இந்த மாதிரி எடுத்து விடும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாட்டும் செகண்ட் டாட்டும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் டாட் போடும்போது கவனமாக போட வேண்டியது கிராஸாக தான் முடிக்கணும் அதை வந்து வளைவாக நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இடம் வந்து தூக்கின மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் போட போட உங்களுக்கு அது வந்து பழக்கமாகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து டாட் போட்டுக்கணும் அடுத்தது மூணாவது டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் டாட் இருக்குல்ல அதை இந்த மாதிரி கையில் எடுத்துக்குங்க அந்த நேர் வந்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேராக மூணாவது டாட் வந்து கிடைக்கும் அதை நீட்டாக கையில் எடுத்து விட்டுட்டு இதுவும் கால் இன்ச் மட்டும் விட்டு தையல் போட்டுக்குங்க இதுவுமே வந்து தையல் வந்து கிராஸாக தான் போடணும் ஸ்ட்ரைட்டாக போடக்கூடாது நீங்கள் வந்து வளைச்சிடக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நம்ம போட்டோ எடுத்துகிட்டு வரணுமே தவிர வந்து வளைவாக போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த இடம் வந்து நமக்கு தூக்கின மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இந்த டாட்லேயும் பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு டாட் பிடிக்கிறதே எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது சென்டர் டாட் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி அந்த நேர் இது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஃபிங்கரில் பாருங்கள் இந்த ஃபிங்கர்லேருந்து நேராக அந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டர் டாட்லேருந்து 
அப்படியே கையில் இழுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேராக வந்துடும் அது அப்படியே ஃபிங்கரில் இந்த மாதிரி நேராக சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் வந்து எடுத்து விட்டுறது எடுத்து விட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு தையல் போட்டுடலாம் ப்ளவுஸில் வந்து டாட் பிடிக்கிறதா ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளவுஸு லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணுறது முக்கியம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த டாட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா தான் நமக்கு கப் ஷேப் வந்து ரொம்ப எடுப்பாக இருக்கும் பாருங்கள் வி மாதிரி நமக்கு வருது இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுறலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் மடித்தும் தையல் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கட் பண்ணி தான் விடுறேன் கால் இன்ச் விட்டு கட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப எஜ்ஜில் வந்து கட் பண்ணிடக்கூடாது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாட் பிடிச்சதுலேருந்து கால் இன்ச் விட்டு கட் பண்ணிடுங்க இதை ஏன் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரு டாட் வந்து ரொம்ப நேராக இருக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு பட்டி வச்சு அட்டாச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நேராக இருக்கும் தைக்கவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட்டிலேயும் வந்து மெயின் கிளாத்து மேலே லைனிங் கிளாத் வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ளவுஸ் எல்லாமே வந்து திருப்பி எடுத்து தைக்கிறது தான் நம்ம வந்து தையல் போடுறது ஹெம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் வந்து மேலே வைக்கக்கூடாது அடியில் வச்சு நம்ம தையல் போடுவோம் இது வந்து லைனிங் கிளாத்து மேலே நல்ல பக்கம் மேலே வச்சு தான் எல்லா பீஸுமே வந்து தையல் போட்டு திருப்புகிறோம் பட்டி அடிக்கும் போதுமே நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து எடுத்து விட்டுருங்க ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணும்போதுமே நீங்கள் யோசிச்சு கவனமாக பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ப்ளவுஸ் தைக்கும் போது எந்த தப்பும் வராது ஃபினிஷிங்கும் நீட்டாக தான் இருக்கும் சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக கையில் எடுத்து விட்டுட்டு கையில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தையல் போடுங்க இல்லை காட்டன் கிளாத்தில் தையல் போட ரொம்ப ந ஈஸியாகவும் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே வந்து ஒரு பூனம் சாரி அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம தைக்கிறோம் அப்படின்னம்னா அது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் தைக்க தைக்க உங்களுக்கு அதுவுமே வந்து பழகிரும் இப்போ லைனிங் கிளாத் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் லைனிங் கிளாத்துக்கு இந்த பட்டி கிளாத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை இன்ச் விட்டு தையல் போட்டு திருப்பி சுற்றியும் எஜ்ஜி தையல் போட்டு லைனிங்கை மீதி இருக்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு பீஸில் வந்து பட்டியை வந்து மேலே வச்சு தைக்கிறோம் இந்த டாட் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து பேக் சைடாக திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டுட்டு அரை இன்ச் அளவுக்கு வந்து தையல் போடுங்க பட்டி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கால் இன்ச்சு விட்டுருந்தீங்கன்னா கால் இன்ச்சு பிடிங்க அல்லது அரை இன்ச்சு விட்டுருந்தீங்கன்னா அரை இன்ச்சு பிடிச்சிருங்க நீங்கள் எவ்வளோ தையலுக்காக கட்டிங் போடும்போது விட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிடிச்சிருங்க இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி கீழவும் அதுக்கு மேலே வந்து முன்பக்கத்தையும் வச்சு நம்ம பட்டி வந்து அட்டாச் பண்ணணும் இதுலேயுமே இந்த டாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு திருப்பி விட்டுருங்க சில பேர் பட்டி வைக்கும் போதுமே வந்து மாற்றி வச்சுருவாங்க லெஃப்ட் சைடுக்கு ரைட் சைடும் ரைட் சைடுக்கு லெஃப்ட் சைடும் வந்து மாற்றி வச்சுருவாங்க அப்புறம் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா இருக்கும் தைச்சிட்டு இப்போ வந்து டபுள் ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் அதுக்கடுத்ததான் நீங்கள் வந்து அந்த கழுத்து பகுதியை பட்டியும் கழுத்து பகுதியும் கரெக்டாக இருக்கா ரெண்டு பீஸும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்கிங் பண்ணிக்கிங்க ப்ளவுஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தைக்கும் போது அப்பப்போ வந்து செக்கிங் பண்ணிக்கணும் இப்போ பட்டன் பீஸ் வந்து வைக்கிறோம் லெஃப்ட் சைடில் பட்டன் பீஸ் வந்து மேலே வச்சு அரை இன்ச் வந்து மடித்து விட்டு மேலே வச்சு கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் நம்ம இதை அடித்து திருப்பி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறனால மேலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கழுத்து பகுதியிலையும் அரை இன்ச் விட்டு மடித்து தையல் போட்டுருங்க லைனிங் கிளாத்தை திருப்பிட்டு மேலே எஜ்ஜிலையும் தையல் போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் லைனிங் கிளாத்தை ஒன் சைட் ஃபோல்ட் பண்ணி மறுபடியும் ரெண்டாவது தடவை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிங்க மடிச்சுட்டு பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு பட்டன் பீஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து தையல் போட்டுருங்க இந்த பட்டன் பீஸ் வைக்கும் போதுமே நீங்கள் கிளாத்தை வந்து இழுத்துடக்கூடாது இழுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அளந்து பார்த்தோம் ரெண்டுமே கழுத்து பகுதி கரெக்டாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் பீஸ் வந்து அரை இன்ச் மடித்து உள்பக்கமாக தான் வந்து வைக்கணும் ஏன்னா ரைட் சைடு வந்து உள்பக்க வச்சு வெளியில் திருப்பி நம்ம வீ அடித்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் கழுத்து பகுதியில் இதுவுமே அரை இன்ச் மடித்து தையல் போட்டுருங்க இந்த வீ பட்டி அடிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் தப்பு பண்ணிடுவாங்க அதை நான் இதில் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் மடிச்சுட்டு ரெண்டாவது
பாருங்க தையலை விட்டுட்டு முன்னாடி இழுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்காது அந்த பட்டியோட மட்டும்தான் வந்து வைக்கணும் இதுவுமே வந்து நல்லா பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்குங்க இந்த வி அடிக்க வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மார்க்கரில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க செகண்ட் பட்டி தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு பண்ணிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே போட்டுருங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டிக்கு மேல் கீழே இருக்கிற பேஸுக்கும் மேலே இருக்கிற பட்டியோட இதுக்கும் சென்டர் பண்ணி ஒரு வி அடிச்சுருங்க மூணாவது வி அடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டி ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல அடிங்க நாலாவது வி வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டாட் பிடிச்ச இடத்துல வந்து போட்டுக்குங்க அஞ்சாவது மேலே கழுத்து பகுதியில் வந்து எஜ்ஜில் வந்து அடித்து விட்டுருங்க இந்த விபி சரிக்கிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து முன்னாடி இழுத்து வச்சிட்டாங்கன்னா அது வந்து மாறிடும் பாருங்கள் இதில் நீட்டாக ஃபினிஷிங்கோட தையல் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல காலிஞ்சு தையல் பிடிச்சோமோ அதே இடத்துல தான் இருக்கும் இப்போவுமே நீங்கள் வந்து பட்டன் பீஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது வந்து ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்து மேலே நல்ல பக்கம்தான் வந்து லைனிங் கிளாத்து போட்டிருக்கோம் அதுலேயுமே நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ அரை இன்ச்சு விட்டு தையல் போட்டு திருப்பிட்டு மேலே எஜ்ஜு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணு பண்ணும்போது நீங்கள் கட்டிங் நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து விட்டுக்குங்க இப்போ எஜ்ஜு தையல் ஒன்று போட்டுக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம டபுள் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அரேஞ்ச் விட்டு இன்னொரு ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம விருப்பம் தான் சிங்கிளும் போட்டுக்கலாம் டபுள் ஸ்டிச்சும் போட்டுக்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தை திருப்பிட்டு மேலே லைனிங் கிளாத் எஜ்ஜில் வந்து எஜ்ஜு தையல் வந்து அடிச்சுருங்க சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் எடுத்து விட்டுட்டு எஜ்ஜு தையல் வந்து போட்டுருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பின் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் கிளாத்து மேலே நல்ல பக்கத்து மேலே லைனிங் கிளாத் போட்டு கழுத்து பகுதியில் காலிஞ்ச் விட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இதுவுமே உங்களால் தைக்க முடியலன்னா நீங்கள் வந்து குண்டூசி அந்த மாதிரிலாம் வந்து போட்டுக்கலாம் சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து கழுத்து பகுதியில் வந்து தையல் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கீழே தையல் போடலாம் நீங்கள் எடுத்தவுடனே கீழே தையல் போட்டிங்கன்னா மேலே வந்து நமக்கு கரெக்டாக ஃபினிஷிங் வந்து வராது கீழேயும் வந்து அரை இன்ச் தான் வந்து தையலுக்காக விட்டுருக்கோம் அந்த அரை இன்ச் வந்து பிடிச்சிடலாம் கழுத்து பகுதியில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ சிஸ்டர் கட் வந்து போட்டுக்கலாம் இதை ரொம்ப கவனமாக போட்டுக்குங்க இல்லைனா வந்து தையலில் பட்டுரும் இப்போ உள்ளே கை விட்டு லைனிங் கிளாத்தை வந்து திருப்பி எடுத்துடலாம் நீட்டாக சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் எடுத்து விட்டுருங்க பின்பகுதியில் நீங்கள் கழுத்து பகுதியை பிடிச்சி இழுத்தாலும் வந்து நமக்கு துணி இழுத்து வராது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி சைடில் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக துணி வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிரும் அதனால் அதை வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் தையல் போடணும் கழுத்து பகுதியில் வந்து எஜ்ஜு தையல் வந்து போட்டுடலாம் கீழேயும் வந்து எஜ்ஜு தையல் வந்து போட்டுடலாம் எஜ்ஜு தையல் போட்டதுமே அடுத்தது டபுள் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துடலாம் நிறைய பேர் லைனிங் ப்ளவுஸ் தைக்கிறது தான் ரொம்ப பயப்படுவாங்க நமக்கு எப்படி தைக்கிறது ஃபினிஷிங் வரல அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாருக்கும் குழப்பமாக இருக்கும் நம்மளால் ஃபினிஷிங்காக கடையில் தைக்கிற மாதிரி தைக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சுருக்க எதுவும் வராது நீங்கள் நிறைய ப்ளவுஸ் தைக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அனுபவம் வந்து அதிகமாகும் லைனிங்கோட ஓரத்தில் எஜ்ஜு தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் 
ஷோல்டருக்கு அரை இன்ச்சு விட்டுருந்தால் அரை இன்ச்சு பிடிங்க கால் இன்ச்சு விட்டுருந்தால் கால் இன்ச்சு பிடிங்க நீங்கள் தையலுக்கு எவ்வளோ விடுறீங்களோ அந்த அளவு கரெக்டாக வந்து ப்ளவுஸில் பிடிச்சிருங்க நீங்கள் அப்படி பிடிக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் விட்ட துணி எவ்வளோ அளவு விட்டுருக்கீங்களோ அதே அளவு தான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் துணி வந்து கட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா டிச் ஸ்டிச்சிங்க்கு விட்டுட்டு கம்மியான அளவு பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே அளவுகள் வந்து மாறிட்டுருக்கும் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ அளவு விடுறீங்களோ அந்த அளவு வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டிச்சிங்கில் பிடிச்சிடணும் இப்போ கழுத்து பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டுடலாம் அரை இன்ச் விட்டு போடுவோம்ல அந்த அரை இன்ச் விட்டு போட்டலாம் அதில் வந்து ஷோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடாக தள்ளி விட்டுருங்க ஷோல்டரில் பிசு இருக்குல்ல அதை வந்து பேக் சைடாக தள்ளி விட்டுட்டு தையல் போட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் ஷோல்டரை வந்து அளந்து பார்த்துக்குங்க நமக்கு வந்து எவ்வளோ கண்ணைக்கு ஷோல்டர் வைக்கணுமோ அதை வந்து கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம தைக்கும்போது கால் இன்ச் முன்னே பின்னே தைச்சிருவோம் அதை நீங்கள் டேப் வச்சு ரெண்டரை இன்ச் வேணும்னா ரெண்டரை இன்ச் ரெண்டு இன்ச் விட்டுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க சில பேருக்கு வந்து நம்ம ரெண்டரை இன்ச் விட்டுருப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்கு அங்கே மூணே கால் இன்ச் இருந்தாலும் நீங்கள் ரெண்டரை இன்ச் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிற அரை இன்ச் தையல் கிட்டிட்டு மீதி இருக்க பீஸை வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்லீவுமே வந்து லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க இப்போ சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வச்சுட்டு துணியெல்லாம் சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டுருங்க அந்த டாட் கூட வந்து நீங்கள் பேக் சைடு போகிற மாதிரி தள்ளி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம அங்கே சிசர் கட் கொடுத்துருப்போம் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாக நேராக வச்சுட்டு துணியை எதுவும் இழுக்காமல் அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மூவ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக நம்ம வச்சுருக்க அளவு கிடைக்கும் நீங்கள் துணி எதுவும் இழுத்துட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கைப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச்சா போகிறது இழுக்காமல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எச்சா எதுவுமே துணி நீங்கள் என்ன அளவு வெட்டினீங்களோ அந்த அளவு தான் இருக்கும் இதுவுமே வந்து அரேஞ்ச் விட்டு தையல் போட்டுடலாம் கை அடிக்கும்போது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டரில் வந்து தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது நீங்கள் சென்டரில் வச்சு தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்த லாஸ்ட் எஜ்ஜிலேருந்து நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் எதுவும் தூக்காது கட்டிங்லேயும் வந்து நீங்கள் அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஷோல்டரை வந்து ஸ்லீவும் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை மாதிரி நீட்டாக இருக்குது இந்த சைடும் நீங்கள் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டு ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணிடுங்க ஸ்லீவில் நீங்கள் அந்த குடஞ்சி வெட்டுறதும் வந்து கரெக்டாக வந்து வெட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முன் சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும் ஸ்லீவ் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து மூவ் பண்ணிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு வரணுமே தவிர நீங்கள் எடுத்தவுடனே எஜ்ஜிலிருந்து வச்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தப்பாக போயிடும் நம்ம சிஸ்டர் கட் போட்டிருக்கோம் அந்த இடம் தான் வந்து மேலே ஷோல்டர் கிட்டே வச்சுட்டு அதிலிருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துணியை மூவ் பண்ணி வந்து அந்த எஜ்ஜில் இருந்து அப்படியே தையல் போட்டு வந்துடுங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் வந்து சென்டர்லேருந்து தான் அட்டாச் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க இப்போ பேக் சைடு வந்து ரெண்டாக உள் சைடாக வந்து மடிச்சுக்கலாம் எல்லா கிளாத்தையும் உள் சைடாக திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ வந்து இருப்பு சுற்றளவு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ப்ளவுஸை நீங்கள் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக வந்து எடுத்து விட்டுருங்க அதுவே நமக்கு நல்ல நீட்டாக ஃபினிஷிங்கோடு இருக்கும் இப்போ இடுப்பு சுற்றளவில் நீங்கள் எவ்வளோ விட்டுருக்கீங்களோ உங்களுடைய அளவு என்னவோ அந்த அளவு வி அதில் இருந்து அரை இன்ச் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிக்கிங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கால் கால் இன்ச் வந்து டாட் பிடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு பக்கமுமே வந்து அதை மார்க் பண்ணிக்கிங்க சென்ட்ரலையும் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது ஃப்ரண்ட் சைடு எடுத்துக்கோங்க அதுலேயுமே வந்து பட்டன் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் சைடு எஜ்ஜில் இருந்து லெஃப்ட் சைடில் பட்டன் சைடு எஜ்ஜில் இருந்து உங்கள் முன் சுற்றளவோட அளவு என்னவோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க அதே அளவு பட்டியில் மேலேயும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க ரைட் சைடில் வந்து பாருங்கள் இதுவுமே நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிடுவாங்க அந்த பட்டன் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அங்கேருந்து வந்து வைக்கக்கூடாது நான் வந்து அதை மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த பட்டன் பீஸ் நம்ம வீ அடித்தோம்னா அந்த எஜ்ஜில் இருந்து தான் வந்து
இப்போ அப்படியே வந்து லைனிங் ப்ளவுஸை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கோங்க ஸ்லீவை வந்து நேராக எடுத்து விட்டுக்குங்க சைட்லேயுமே வந்து நேராக எடுத்து விட்டு ப்ளவுஸ் அப்படியே திருப்பிக்கிங்க பேக் சைடு தான் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் போடணுமே தவிர ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து மார்க் பண்ண வேண்டாம் ஸ்லீவை வந்து சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு உங்களுடைய ஸ்லீவ் ரவுண்ட் எவ்வளவோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க கை சுற்றளவு உங்களுடைய அளவு என்னவோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கடுத்தது ப்ளவுஸை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே திருப்பிட்டு ஆம்கோல் ரவுண்டையும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ப்ளவுஸை சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நீட்டாக எடுத்து விட்டுருங்க அந்த ஆம்கோல் பேக் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் டேப்பை அந்த எஜ்ஜில் தையல் போட்டிருக்கோம்ல அந்த எஜ்ஜில் இருந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி நீங்கள் ஆம்கோல் வந்து உங்களுக்கு எட்டு வந்தால் எட்டு மார்க் பண்ணுங்கள் ஒன்பது வந்தால் ஒன்பது மார்க் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய அளவு நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அந்த அளவை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஸ்லீவில் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆம்கோல் ரவுண்ட்லேயும் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் கீழேயும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை எல்லாத்தையும் வந்து வச்சு நேராக தையல் போட்டுற வேண்டிதான் தையல் போடும்போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்பகுதியில் மேலுமாக இருக்கிற மாதிரி வந்து எடுத்து விட்டுருங்க சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே தையல் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு செக்கிங் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் செக்கிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தையல் போடுங்க சைடில் பாருங்கள் நம்ம அந்த மக்கியில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த சைடும் மேலே மார்க் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம வந்து எல்லா சைடுமே வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் பீஸ்லேயும் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பேக் பீஸ்லேயும் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நேர் எடுத்து நீங்கள் தையல் போட்டுருங்க சிலருக்கு நேராக தையல் வரும் சிலருக்கு அவங்க அவங்க பாடியை பொறுத்து தையல் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பண்ண வரும் பாருங்கள் ஆம்கோல் கிட்டே நம்ம போட்டோம்னா அந்த தையல் வந்து ப்ளஸ் மாதிரி அந்த ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ எக்ஸ்ட்ரா போட வேண்டிய ஸ்டிச்சிங்கையும் போட்டுக்குங்க ஃபினிஷிங் நீட்டாக கொடுத்தா தான் ப்ளவுஸுமே பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த சைடும் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து சைடு வந்து அட்டாச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நீட் ஃபினிஷிங்கோட சுருக்க எதுவும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும் ஆம்கோல் அந்த பிசுரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேல் சைடாக தான் வந்து எடுத்து விடணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவோட ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது ஆம்கோல் ரவுண்டு மார்க் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து மார்க் பண்ணி தான் வந்து ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து தைச்சதுனால நான் எல்லாத்தையும் வந்து டேப்பில் நான் எழுதி வச்சுருக்க அளவுப்படி நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸை வந்து எடுத்து தைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளவுஸில் இருக்கிற அளவு என்னவோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க ஆம்கோல் ரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த நம்ம போட்டிருக்க தையலுக்கு கீழேயே கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து டேப்பை மூவ் பண்ணிட்டு வாங்க தையலுக்கு மேலே வச்சு எடுக்க வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஃப்ரண்ட் பீஸ்லேயும் பேக்லேயும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை ஸ்ட்ரைட்டாக நேராக வச்சுட்டு பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ப்ளவுஸ் எதுவும் சுருக்கம் இல்லாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டுருங்க அந்த பட்டியில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க நேரம் வந்து நமக்கு தையல் வரணும் ஸ்லீவ்லேயும் பாருங்கள் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆம் ரவுண்டும் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நீங்கள் நம்ம மார்க் பண்ணது எல்லாமே நேராக எடுத்து தையல் போடும்போது நமக்கு சுருக்கம் எதுவும் வராது நேர் தையல் தான் வரும் அது சிலர் மா சிலருடைய உடம்புக்கு செட் ஆகாது ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு மசில்ஸ் ஏதாவது அதிகமாக இருக்கலாம் சைடில் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக வரும் இப்போ சென்டர் டாட் பாருங்கள் டாட் பிடிக்கணும்ல நம்ம பேக் போர்ஷனில் அதுக்கு வந்து சென்டர் டாட் எடுத்துருக்கோம் ப்ளவுஸை வந்து ரெண்டாக வந்து மடிச்சுக்கிட்டோம் நம்ம சைடு தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த சைடு தையலையும் நம்ம சென்டரில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல பேக் போர்ஷனில் அதையும் அந்த அளவையும் ஒரு நேராக எடுத்துக்கிட்டு சோல்டர் அப்படியே நேராக எடுத்து விட்டுட்டு காலிஞ்ச் விட்டு தையல் போட்டுருங்க நம்ம வந்து காலிஞ்சு தான் விட்டுருக்கோம் தையலுக்கு ஒரு நாலு இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுருங்க நான் வந்து இதுக்கெல்லாம் எதுவுமே டேப் எடுத்து தையல் போடுறதே இல்லை டேப் வச்சு ஒவ்வொன்றையும் அளந்து தையல் போடுறது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல போடலாம் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சு பழகிட்டிங்கன்னா 
நீங்கள் எடுத்ததுமே எல்லாமே ஈஸியாக வந்து தைச்சிடலாம் இப்பையும் பாருங்கள் அந்த சென்ட்ரு டாட்டையும் சைடில் இருக்கிற தையலையும் ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுட்டு அதில் இருந்து சென்ட்ரு எடுங்க பாருங்கள் அதில் இருந்து சென்ட்ரு எடுத்து ஃபிங்கரில் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா தையல் அந்த தையலையே அப்படியே எடுத்து மடித்து எவ்வளோ அளவு இருக்குதுன்னு வந்து அளந்துக்குங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டாட் எவ்வளோ நீளம் இருக்கோ அதே நீளம் தான் வந்து இப்போ ரெண்டாவது பிடிக்கிற டாட்டும் இருக்கணும் அதனால் அந்த நம்ம போட்டு அந்த அளவை எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு கிராஸாக காலிங் செலவுக்கு தையல் போட்டுருங்க ப்ளவுஸில் வந்து இப்படி தான் தைக்கணுமா அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை நம்ம விருப்பம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மெத்தடில் தைப்பாங்க இந்த மாதிரி மெத்தடிலையும் நீங்கள் வந்து தைச்சு பாருங்கள் சிலர் வந்து டாட் ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட வந்து தைக்க ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்கள் டாட் ரெண்டும் கரெக்டாக சென்ட்ராக இருக்குது இப்போ வந்து இருப்பு சுற்றளவு வந்து அளந்து பார்த்துக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு விபிஸை விட்டுட்டு தான் வந்து அளவெடுத்து பார்க்கணும் இருப்பில் இருந்து பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இந்த சைடு பட்டன் சைடையும் வந்து பார்த்துக்குங்க பாருங்கள் ப்ளவுஸ் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக உள் சைடு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓவர்லாக் போட்டு நீட்டாக எடுத்தாச்சு ஃப்ரண்ட் சைடு கழுத்தில் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னு ப்ளவுஸ் நீட்டாக வர்றது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது கட்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த சைடில் வந்து பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் வந்திருக்கு அந்த கைக்கு ஆம்கோல் ரவுண்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் மாதிரி கரெக்டாக வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை